আয়ুর্বেদিকের মেডিসিন গুলো আবার আর এক দিক থেকে বলা হচ্ছে যে কাইন্ডলি আপনারা একটু আনমিউট রাখবেন যে কেউ একজন তাহলে হয়তো আলোচনা করতে আরো সুবিধা হবে আমরা যেটা বললাম যে কেলি গ্রুপের যে কথাটা আমরা উল্লেখ করলাম যে কেলি গ্রুপের মেডিসিন গুলো প্রচুর পরিমাণে নীতিবান এবং কর্তব্য পড়ায় সেই সাথে আমরা কার্বনিকাম গ্রুপের মেডিসিন গুলোকে দেখে থাকি তারা কিন্তু যথেষ্ট লজ্জাবতী তাহলে দেখুন ইনারা কিন্তু একে অপরের নিজেই নিজের বিপরীত নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী তাহলে সেখানে আমরা মেডিসিন সিলেকশন করা খুবই টাফ হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বিশ্লেষণ করে চিন্তা করব এবং তুলনামূলক আলোচনা করে চেষ্টা করব যে কেলিকাফকে ঠিক ব্রায়নে আইপিসমেল কেলিকাফকে আলাদা করার সেখানে আরো অনেক মেডিসিন আছে গ্রাফিটিস আছে তার থেকে আলাদা করা নেটাম থেকে আলাদা করা ইগনেশিয়া থেকে আলাদা করা হ্যাঁ আমরা কেলি ফ্লোর থেকে আলাদা করা যেহেতু কেলি গ্রুপের মেডিসিন আমি বলেছি নীতি পরায়ন হ্যাঁ অসাধারণ একটা মেডিসিন সুগভীর ক্রিয়াশীল একটা মেডিসিন এবং তিনটা মাইজমি কাভার করে সাইকোটিক যেহেতু সুগভীর ক্রিয়াশীল মেডিসিন তাহলে গভীর ক্রিয়াশীল মেডিসিন সিলেকশনে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমরা অবশ্যই যেন তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণে অবশ্যই যেন সময় নিয়ে দারুণ ভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল প্রশ্ন করে আমরা যেন মেডিসিনের পরবর্তী মেডিসিন প্রয়োগে সচেতন হই তো যাই হোক তাহলে দেখে আসছে আজকের ক্লিকার মেডিসিনের গঠনটা কেমন ছিল দেখুন আমরা প্রত্যেক মেডিসিনের গঠনটা দেখে আসি যেমন দেখেছি যেমন লাইকোফোডিয়ামে আছে সিলিন্ডারের মতো শরীরের খরবত আছে মনের খরবত তার মধ্যে বেশি আছে আমরা ফসফরাসে দেখেছি যেন তার মেরুদণ্ডটাই দেখা যেখানেই বসে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে যাই করুক না যেন খুব ক্লোজ হ্যাঁ ওই যে কোম্পানি ডিজারের যে কথাটা বললাম সঙ্গ চাই ও চাই যেন গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড বসে আছে মুখোমুখি হইলে আপনার কাছে ফসফরাসের রুগী চলে এসেছে সামনের দিকে পুজো হয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বসে আছে ভাষাগুলো রাখছি শুধুমাত্র নতুনদের জন্য মনে রাখার জন্য আমরা এছাড়াও দেখেছি আহ ক্যালকেরিয়া কার্বের রুগীগুলো ঠিক যেন মোটা থলথলে প্রকৃতির ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা যদি গঠনগত দিক থেকে দেখে আসি তাহলে দেখুন আমাদের এই কেরিকার্ব কিন্তু ঠিক কার্ব গ্রুপের থলথলে চেহারার প্রকৃতি দেখে মনে হয় রুগিটার যেন শোদ দেখা দিয়েছে ফোলা ভাব দেখা দিয়েছে এবং গায়ের রং যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখুন আমরা কষ্টিকামে দেখেছি আহ শ্যামবর্ণ আর আমরা এটাকে তার গায়ের রংটা কালো পাবো এবং তার যদি আমরা দেখে থাকি তাহলে গ্রাফাইটিস এবং ক্যালকেরিয়া কার্বে যে মোটা হওয়ার প্রবণতা আছে গ্রাফাইটিস কিন্তু হাড়ি মোটা আমার মনে রাখার কৌশল গ্রাফাইটিস হাড়ে মোটা চর্বিতে মোটা ক্যালকেরিয়া কার্ড এটা যেন মোটা হার প্রবণতা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে এবং আমরা যদি গঠনগত দিক থেকে আরো বাহ্যিক দিকটা দেখি তাহলে দেখুন যেমন এসিড ফস ফসফরাস আমাদের চায়নাতে রক্ত স্বল্পতা দেখা দিলে ঠিক যেমন ফ্যাকাশে ভাব দেখা দেয় ঠিক অনুরূপ ভাবে আমাদের ক্যালিকার যতই মোটা হোক না কেন রক্ত স্বল্পতা দেখা দিলে কিন্তু তার ঠিক অনুরূপ দেখা দেয় সেই সাথে ঠিক জীবনী শক্তি আমরা ন্যাকটা মিয়রে দেখেছি গরম কাতর থেকে শীত কাতরে চলে আসে কেন চলে আসে তার ল্যাক অফ ভাইটাল হিট দেখা দেয় কখন দেখা দেয় যখন প্রচুর পরিমাণে ডিসচার্জ তার অতীতে ছিল বা বর্তমানে আছে ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি তার রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় জীবনী শক্তি দুর্বলতা চলে আসে তখন কিন্তু তার মধ্যে এই ফসফরাস বা চায়না বা এসিড ফসের মতো কিন্তু রক্ত শূন্যতা দেখা দেয় আবার ঠিক কোনিয়ামের মতো মাথা একটু দ্রুত গতিতে সঞ্চালিত করলেই কিন্তু ঘূর্ণ যেটা কোনিয়ামে আছে সেটা দেখা দেয় তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে রক্ত স্বল্পতা জনিত কারণে জীবনী শক্তির যে দুর্বলতা আছে পরবর্তীতে আমরা তার মধ্যে ফ্যাকাশে ভাবটাও খুঁজে পাই এছাড়াও যদি তা আমরা গঠনগত দিক থেকে দেখি তাহলে তার ভিতরে বিশেষ করে খোলা ভাবটাই আমরা খুঁজে পাবো কোথায় চোখের উপরে পাতাই নিচের পাতাই এপিসমেল এবং ওভাই পাতাই ফসফরাস আমরা খুঁজে পাব তাহলে আমরা দেখে আসলাম যে তার গঠনগত দিক থেকে 
এবং আমরা যদি সেই সাথে আর একটু দেখি আরেকটা বিষয় একটু মাথায় রাখলে হবে আমরা অনেকে বৃদ্ধদের মেডিসিন লাইকোপোডিয়ামকে চিহ্নিত করে থাকি ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি দেখে থাকি তাহলে কিন্তু এই বয়স্ক ব্যক্তিদের এই আমাদের ক্যালি কার্বো কিন্তু দারুণ কাজ করে সেই সাথে আমরা যদি তার কাতরতা দেখে আসি তাহলে সে চিলি পেশেন্ট এবং ঠিক যেন আমাদের হেফার সালফের মতো হেফার সালফ যেমন ঠান্ডা একেবারে সহ্য করতে পারে না ঠিক অনুরূপ ভাবে এও ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না তাহলে আমরা তার মায়োজন জানলাম কাতরত জানলাম তার গঠনটা জানলাম এবার তার স্বভাবগত কিছু লক্ষণ আমরা দেখব মাইন্ড সিমটম দেখব তারপর আমরা আধার আদার্স যে সিমটম গুলো আছে সেগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তো দেখুন আমাদের স্বভাবগত বা অন্যান্য লক্ষণ যদি আমরা উল্লেখ করি তার আগে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের কেলিকার্পটা ভালো কাজ করে সেই জায়গাগুলো আমরা লক করে আসব দেখুন ফুসফুস জনিত যে কোনো রোগ লক্ষণে আমার কথা কি শোনা যায় কেউ একজন আনমিউট আছেন প্লিজ কেউ একজন আনমিউট আছেন সম্ভবত মাহফুজা আক্তার ম্যাম আপনি আনমিউট আছেন প্লিজ এবং খুশি ম্যাম আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ মাহফুজা আক্তার ম্যাম আপনি কাইন্ডলি একটু মিউট করুন প্লিজ থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা যদি অন্যান্য লক্ষণ দেখি তাহলে দেখুন স্বভাবগত লক্ষণের সাথে অন্যান্য লক্ষণ যদি দেখি তাহলে আমরা কিন্তু শুরুতে বলেছিলাম স্বভাবগত লক্ষণের দিকে শুরুতে বলেছিলাম যে ক্যালি গ্রুপের মেডিসিন গুলো নীতিবান ও কর্তব্য পরায়ণ হয় তাহলে এই একটা কথার মধ্যে একটা বাক্যের মধ্যে নীতিবান ও কর্তব্য পরায়ণ হয় একটা কথার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু লুকিয়ে আছে তাহলে তার মধ্যে বিশ্বস্ততা খুঁজে পাবেন নির্ভরশীলতা খুঁজে পাবেন নীতিবান হওয়ার প্রবণতা খুঁজে পাবেন সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা খুঁজে পাবেন যেখানে কস্টিকাম আছে যেখানে ফসফরাস আছে যেখানে লাইকোফোডিয়াম আছে সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা আছে এবং তারা ট্রাডিশনকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকবে যেমন জাতপাতকে খুব গুরুত্ব দিবে ধর্মকে খুব গুরুত্ব দিবে যদিও ধর্ম কথাটা এইভাবে বলা হয়তো আমার উচিত নয় হয়নি তবে তারা ঐতিহ্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দিবে ন্যাট্রামের মতো নয় অপাত্রে কন্যাদান করার মতো মেন্টালিটি তার মধ্যে নেই নয় এবং মেনে নেওয়ার মতো মেন্টালিটি তার মধ্যে নাই কার মধ্যে কেলিকার্বের মধ্যে মা যদি কষ্টিকাম হয় আর বাবা যদি ক্যালিকার্ভ হয়ে থাকে আর সন্তান যদি ন্যাট্রামিওর হয়ে থাকে তাহলে এই জায়গাটা বিপদ এবং বিপত্তি চলে আসে কারণ কেলি গ্রুপে খুব বেশি পরিমাণে সে তার ঐতিহ্য বংশ পরম্পরাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকবে যেখানে কষ্টিকা মা কি করবে যে না আমার বাচ্চাকে তুমি মেনে নাও বিয়ে করেছে ধরুন ন্যাট্রামিওর কাজের মেয়েকে বিয়ে করেছে পথের একজন ভিকারিকে বিয়ে করেছে পথের একজন পড়ে থাকা রাস্তায় পড়ে থাকা মেয়েকে বিয়ে করেছে বয়সের তুলনায় বড় মেয়েকে বিয়ে করেছে পাশের বাড়ির ভাবিকে বিয়ে করেছে যাই করুক না কেন ন্যাট্রাম তো তাই কারণ ন্যাট্রাম গ্রুপের মেডিসিন সম্পর্ককে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় তাই সে প্রাধান্য দিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলেছে সেখানে আমরা দেখলাম কষ্টিকা মেনে নেওয়ার একটা প্রবণতা আছে কারণ সে চাই তার আশেপাশের লোকগুলো সব ভালো থাকুক তার পরিবারের লোকগুলো সব ভালো থাকুক যতটা না আশেপাশে তার চেয়ে বেশি ভালো থাকুক পরিবারের লোকগুলো সেই জায়গা কেলিকার্ভ কতটা দেখুন কতটা বেশি নীতিপরায়ণ কতটা বেশি ঐতিহ্যকে ধরে রাখছে যেখানে সে বলছে মানলাম না মানবো না মারা সম্ভব নয় ঠিক যেন নাইট্রিক এসিডের মতো আমি তোমার বিরুদ্ধে লেগেছি হয় তুমি মরবে না আমি মরব তোমাকে আমি মারবই না আমি মরে যাব ততটুকু পর্যন্ত লেগে থাকে তো যাই হোক আমরা এই নীতিবান এবং কর্তব্য পরায়ণ থেকে যে কথাগুলো আসলো এখানে দেখুন তাহলে তার মধ্যে দুঃখ ভাব যেটা আছে সেটা ওভারকাম করার একটা মেন্টালিটি তার মধ্যে থাকবে সে কষ্টে ভুগবে রোগে ভুগবে যন্ত্রণায় ভুগবে তারপরে সে স্বীকার করবে না যে আমি ভালো নেই কারণ 
সে মেনে নিতেও চাইবে না আমার বহিঃপ্রকাশে কখনোই করবে না যে আমি অসুস্থ বা আমার সুস্থতা প্রয়োজন একেবারে অন্তিম পর্যায়ে যখন যাবে তখন কিন্তু এই কেলিকার্ভ তখন কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাবে আপনার কাছে আসবে আমার কাছে আসবে কারণ সে তো নীতিবান তার কর্মগুলো তার দায়িত্ব গুলো আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো কিন্তু সবকিছু রাখতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম তাদের মধ্যে যেটা দেখলাম এদেরকে আপনি বলতে পারেন খুবই শক্ত মনের মানুষ দায়িত্ব নিষ্ঠ মানুষ অনিয়ম অনমনীয় মনোভাবের মানুষ নিয়ম মনে চলার মানুষ নিয়মকে না ভাঙার প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করে এক কথায় তার মধ্যে কিন্তু আবেগ বা ইমোশনের গুরুত্বটা কিন্তু তার মধ্যে কম পাবেন যেটাকে আমরা মাইন্ড সিমটম যে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ अस्वाभाविक लक्षण ठीक अनुरूप भावे देखे थी তার হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা অনিয়মিত সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি যদি সেখানে সুই ফোটানোর মতো ব্যথা থেকে থাকে এখানে একটু বলি এপোসাইনামে এপোসাইনাম কিন্তু এপিসমেলের মতোই গরম কাতর এপিসমেলের মতোই সুই ফোটানোর মতো ব্যথা কেলিকার্ভেও কিন্তু সুই ফোটানোর মতো ব্যথা আছে ব্রায়নেতেও কিন্তু সুই ফোটানোর মতো ব্যথা আছে এপোসাইনামের যে কথাটা আসছে এপোসাইনামটা একটু রাইট সাইড এর হার্ড এর রাইট সাইড এ এবং সেইখানে অনিয়মিত রক্ত প্রবাহের কারণে যদি তার ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু এপোসাইনাম ভালো কাজ করে এবং আমরা যদি দেখে থাকি যদি তার আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ব্রেস্ট নিফিলের নিচবর্তী এলাকায় যদি ব্যথা হয়ে থাকে এবং সুই ফোটানোর মতো ব্যথা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কেলিকার কেলিকার কিন্তু শুধুমাত্র মাসলসে কিন্তু বা ইন্টারনাল অর্গানে কিন্তু সুই ফোটানোর মতো ব্যথা নয় আপনার দাঁতে পর্যন্ত সুই ফোটানোর মতো ব্যথা হতে পারে বা লক্ষণ দিয়ে থাকে সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার কিন্তু ভালো উপযোগী একটা মেডিসিন এছাড়াও চোখের উপরের পাতা ফোলা কিসের মতো ব্যাগের মতো আমরা যে থলি বা ব্যাগ ব্যবহার করে থাকি যেটা বইয়ের ভাষাতে আছে থলির ন্যায় অর্থাৎ মাঝখানটা যেন কেমন ফুলে এসেছে উপরের পাতা সেখানে আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি নিচের পাতা এপিসমেল গরম কাতর এখানে এপিসমেলের সাথে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একটা কথা দিয়ে পার্থক্য করে কেলিকার্ভকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা করতে পারি কেলিকার্ভ হলো শীত কাতর এপিসমেল হলো গরম কাতর কেলিকার্ভ খুব স্লো গতিতে ফিনিশিং আনতে পারে কাজের খুব নিখুঁত ভাবে কারণ সে নিষ্ঠাবান দায়িত্ববান পরিশ্রমী সেখানে কিন্তু এপিসমেল কিন্তু খুব চঞ্চল গতি সম্পূর্ণ এবং ফার্স্ট গ্রেডে গরম কাতর সে খুব ঠান্ডা পানি ঠান্ডা আবহাওয়া চায় সেখানে কিন্তু কেলিকার্ভ তার ঠিক বিপরীতে আছে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি আর উভয় পাতায় যদি হয়ে থাকে পুরো মুখমণ্ডল যদি ভাব নিয়ে থাকে ফোলা ভাব সেখানে কিন্তু আমরা ফসফরাসকে চিন্তা করতে পারি আর আমরা ফসফরাসের একটুখানি চিন্তাম বলেছি আর একটা জিনিস মাথায় রাখুন ফসফরাস খুব চালাক শিয়ালের নাই দ্রুত চালাক আমরা শিয়ালের সাথে তুলনা করি চালাকদেরকে কারণ সে প্রত্যেকটা জিনিসকে আগামীকাল কাজে লাগতে পারে বলে তার মাইন্ড সিমটমের একটা লক্ষণ আগামীকালকে তার কাজে লাগতে পারে বলে কোন জিনিসটাকে সে নষ্ট করতে চায় না কোন সম্পর্ককে সে নষ্ট করতে চায় না সেখানে আমরা ফসফরাসকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আমরা যদি তাকে দেখি আমরা যদি তার মধ্যে দেখি যে যে কোনো ডিসচার্জ বলেন বা সেক্সুয়াল সম্পর্ক তৈরি বলেন এটা সহবাসের পরবর্তীতে যদি চোখে ঝাপসা দেখে তাহলে সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকাপকে চিন্তা করা যেতে পারে এছাড়াও খাবার পর কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে প্রচুর খেতে ইচ্ছা করছে খিদে লেগেছে খাবার পর যদি সেটা হজম না হয় ডিসপেপসিয়ায় যদি সে ভোগে উদ্গার যদি ঢেকুর যদি ওঠে ঢেকুরে যদি উপশম হয় সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি 
এবং সেই সাথে আমরা তাহলে দেখলাম তার ওই যে আইবিএস পেশেন্টের যে ডিসপেপসিয়াতে ভোগে যে অর্জিন্যতা তার মধ্যে ভর করে হজম শক্তির দুর্বলতা কাজ করে সেখানেও কিন্তু আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি যদি সিমটমে মিলে যায় এছাড়াও যদি আমরা দেখি যে যারা অল্পতে ক্লান্ত হয় যারা অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যায় সাধারণত চর্বি প্রবণ ব্যক্তিগুলো রক্ত শূন্যতায় ভোগা ব্যক্তিগুলো যারা এনিমিয়াতে ভুগছে এই ধরনের রোগীগুলো কিন্তু অল্প পরিশ্রমে কাতর এবং ঘাম হয় সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার যদিও সে চিলি পেশেন্ট ফার্স্ট গ্রেডের সাত শীত কাতর তারপরেও কিন্তু তার ঘাম কিন্তু প্রচুর আছে তাহলে আমরা দেখলাম যারা অল্পতে দুর্বল হয়ে যায় অল্পতে কাতর হয়ে যায় অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যায় পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না কোনো ভাবে পরিশ্রম করতে পারে না হ্যাঁ সেখানে কিন্তু কেলিকার একটা দারুণ মেডিসিন যারা চর্বি প্রমণ হয় যাদের প্রচুর পরিমানে লিফিড প্রোফাইল করে যাদের কোলেস্ট্রল খুব হাই আছে তাদেরকে কিন্তু অল্প পরিশ্রমে কিন্তু তারা হাঁপিয়ে যায় রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া কিন্তু তাদের অতটা স্বাভাবিক নয় যতটা ভালো মানুষের একদম সুস্থ মানুষের আছে তাহলে এই সাথে যদি আমরা দেখি এই নিদারুণ দুর্বলতা ক্লান্তির সাথে যদি তার কমরে যন্ত্রণা কমরে যদি ব্যথা বা যন্ত্রণা থেকে থাকে সেখানেও কিন্তু কেলিকাপকে আমরা চিন্তা করতে পারি দেখুন কমরে ব্যথা সেখানে আঘাত জনিত হলে আর্নিকা ভারী জিনিস উত্তোলন জনিত হলে সেখানে রাস্টক্স এছাড়াও ব্রায়োনিয়া এছাড়া অনেক অনেক লেকিসিস অনেক মেডিসিন আছে আমরা সেটা কম্পেয়ার করলে যদি কম্পারেটিভ আলোচনা করি তাহলে খুব বেশি দূর আগাতে পারবো না কেলিকার্প করে কেলিকার্প নিয়ে যেখানে যেখানে খুব বেশি নক করার দরকার আমি ইনশাল্লাহ সেখানে সেখানে নক করবো এছাড়াও দেখুন যেগুলো গ্লান্ড আছে সেই গ্লান গুলো শক্ত হয়ে যায় এবং ফুলে যায় দেখুন শক্ত জায়গা এবং ফুলে যায় এবং সেই জায়গাগুলোতে যদি দেখি লিরাম পালসের মতো আঘাতের ফার্স্ট স্টেডে আমরা আর্নিকাকে ব্যবহার করে থাকি কালশিটে পড়ে গেলি পড়ে গেলে সেখানে আমরা লিডাম পালস কে ব্যবহার করে থাকি আবার অনেকে আঘাত পেয়েছে বলে আর্নিকা মাথায় আঘাত পরবর্তীতে কিন্তু ভালো কাজ করে এবং ক্রনিক স্টেজে নেটাম সাল বেটার মেডিসিন তাহলে আমরা যদি দেখি যে গ্লান গুলোতে ফোলাভাব সেখানে অনেক মেডিসিন আছে বেলেডোনা আছে কোনিয়াম আছে আমাদের ব্রায়নে আছে রাস্টক্স আছে ল্যাকেসিস আছে অনেকগুলো মেডিসিন আছে আমরা যদি দেখি গ্লান্ড গুলো ফুলে গেছে শক্ত ভাব হয়ে গেছে যেটাকে কোনিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা চিনে থাকি সেখানে কিন্তু আমরা কোনিয়ামকে চিন্তা করতে পারি তবে কোনিয়াম কিন্তু রক্ত শূন্যতা কোনিয়ামেরও আছে কোনিয়ামেরও কিন্তু মাথা ঘরে কখন সকালবেলা যখন সে ঘুম থেকে উঠে মাথাটাকে এদিক ওদিক করে এপাশ ওপাশ করতে যায় তখনই তার মাথা ঘুরে যায় আবার সে শুয়ে পড়তে বাধ্য হয় সেখানে কিন্তু কোনিয়াম একটা ভালো মেডিসিন এবং সেই সাথে যদি আমরা দেখি একজন সুস্থ সবল মানুষ একদম সুস্থ সবল মানুষ যে কিনা সারাটা দিন বাইরে কাজ করেছে খুব ভালোভাবে যেই না রুমে ঢুকলো তার অমনি নাকটা বন্ধ হয়ে গেল সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি বর্ষাকালে নাক বন্ধ হয়ে গেলে শ্যাম্বুকাশ ভালো মেডিসিন এছাড়াও এমন কার্প এই আবহাওয়াতে এমন কার্ব একটা ভালো মেডিসিন যদি তার নাক বন্ধ হয়ে যায় অল্প আহার পরিবর্তন সামান্যতম আহার পরিবর্তনে যদি তার ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু কেলিকার একটা দারুণ মেডিসিন দেখুন সামান্যতম আহার পরিবর্তন বাইরে একটা আহ্বা ছিল ঘরের মধ্যে ঢোকার পর আর একটা আহ্বা হয়েছে পরিবেশগত ভাবে পরিবর্তন এসে গেছে অমনি তার ঠান্ডা লেগে গেছে নাক বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ গরমের পর সে ঠান্ডা যে পরিবেশে এসেছে অথবা ঠান্ডার পর গরমে এসেছে সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার একটা অসাধারণ মেডিসিন তাহলে দেখা গেল যে সে ঠান্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারে না ঠিক যেন হেপারসালের মতো হেপারসাল যেমন ঘরে যদি তার বেড়ার ঘর হয়ে থাকে কোথায় একটু ফুটো আছে রে দে একটু যদি তার বাসায় মা থাকে মা একটু কাপড় দেওয়া দিনে ছিঁড়া যেটাকে ছিঁড়া তেনা বলে প্রচলিত ভাষায় গ্রাম্য ভাষায় বা সেটা কাপড় দেওয়া দিন একটু বন্ধ করে দিই যদি বউ থাকে তাহলে সেখানে বলে একটু দেওয়া দিন বন্ধ করে রাখি হেপারসাল কারণ সে তো শীতকাতর সে সামান্যতম বাতাস সহ্য করতে পারে না ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা তাহলে দেখলাম এই সিলি পেশেন্ট আমার এই শীতকাতর পেশেন্ট কেলিকার যে কিনা এসে ঠান্ডা পরিবেশ ঠান্ডা আবহাওয়া সে ঠান্ডা ঘর ঠান্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে না তাই গরম থেকে যখন ঘরে এসে ঠান্ডা পরিবেশ পায় তখনই তার ঠান্ডা লেগে যায় না কেটে যায় যদি এই লক্ষণ দেখেন তাহলে সেখানে আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি দেখি আমরা রাস্টক্স কে দেখেছি যে সারাটা দিন বেশ ভালো আছে সারাটা দিন খুব ভালো আছে 
যেই সে রাতে শুয়েছে অঙ্গ প্রতঙ্গ গুলো মনে হচ্ছে ছিঁড়ে ফেলছে মানে কামড়াচ্ছে ঠিক এরকম যদি ব্যথা অনুভূত হয় এবং সেই সাথে যদি শুই ফুটানোর মতো ব্যথা অনুভূত হয় নাইটিক এসিডের মতো এপিসমেলের মতো সাইলেশিয়ার মতো শুই ফুটানোর মতো যদি ব্যথা হয় তাহলে সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার একটা অসাধারণ মেডিসিন আমরা ব্রায়নিয়াতে দেখেছি বেশ চাপ দিলে উপশম ব্যথা অঙ্গ যোগ ব্যথাযুক্ত জায়গায় চাপ দিলে বেশ ভালো লাগে বেশ ভালোই অনুভব করে কিন্তু আমাদের কেলিকাপ কিন্তু চাপে অসহ্য চাপ দিলে সে সহ্য করতে পারে না যে অঙ্গে ব্যথা সেই অঙ্গে চাপ দিয়ে সে শুতে পারে না ঠিক যেন স্পর্শ কাতর আর্নিকার মতো স্পর্শ কাতর লেকেসিস এর মতো কাচের ভাসতেই দেবে না আর্নিকা কি করে অনেক দূর থেকে অনেক দিন পর নাতি নাতনি এসেছে তবুও তাদেরকে সে কাছে আসছে আসতে দিচ্ছে না স্পর্শ কাতর ব্যথা হিপার সালফের মতো স্পর্শ কাতর ব্যথা আসতে দিচ্ছে না তাহলে চাপ দিলে আক্রান্ত স্থানের রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি সেই সাথে কি বলা হচ্ছে অন্যান্য শরীরেও যদি তার ব্যথা বৃদ্ধি পায় তাহলে সেখানে আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি একটা জিনিস খেয়াল করুন আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি সে ঠান্ডা আবহাওয়া চাই না ঠান্ডা পরিবেশ চাই না কিন্তু সে ন্যাট্রামের মতো খোলা ওপেন আর ডিজার্ভ করে কিন্তু এখানে একটা কথা মাথায় রাখুন সে ওপেন আর ডিজার্ভ করলে সে ভালো অনুভব করলেও সে কিন্তু যদি সে সে জায়গাটাতে অবস্থান করে তাহলে তার রোগ লক্ষণ স্পেশালি যদি তার জ্বর থাকে তাহলে জ্বরটা বেড়ে যায় তাহলে তার জ্বরটা বেড়ে যায় সে ওপেন আর ডিজার্ভ করছে সে অবস্থান করছে ওখানে ভালো লাগে তার জায়গাটা কিন্তু তার যদি জ্বর থেকে থাকে তাহলে তার জ্বর কিন্তু বেড়ে যায় এছাড়াও যদি আমরা তার দেখি যে তার ড্রাই স্কিন যেখানে আমরা ড্রাই স্কিনে স্পেশালি সরিনাম ব্যবহার করে থাকি সালফার ব্যবহার করে থাকি বা আমরা এফিসমেল ব্যবহার করে থাকি ব্রায়ো ব্যবহার করে থাকি ব্রায়ো মানে তার সবকিছু ড্রাই সেখানেও কিন্তু আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি আমরা মাথার চুলে মধ্যে যদি চুলকানি থাকে যেখানে আমরা অনেকে ফার্স্ট গ্রেডে মেজোরিয়ামকে চিন্তা করে থাকি মেজোরিয়ামের রুগীগুলো কিন্তু আপনাকে বিভ্রান্তি করতে পারে এই জায়গায় আমি একটু নক করি যে মেজোরিয়ামের যে চুলকানি ইচিং গুলো আছে যে আইসটা ওঠে ওটা উঠার পরে ওই জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয় আপনাকে বলতে পারে যে এটা ফুড়া হয়েছিল ফুড়াটা হয়েছে ওই জায়গাটা পুজ বেরিয়ে গর্ত হয়ে গেছে আসলে ওটা মেজোরিয়ামের রুগী এছাড়াও যদি চুলের মধ্যে চুলকানি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এসিড ফ্লোর দুর্গন্ধ যুক্ত ডিসচার্জ এসিড ফ্লোর ব্যবহার করতে পারি মেডোরিনাম ব্যবহার করতে পারি যেখানে মেডোরিনাম সম্পর্কে সবাই জানেন কম বেশি ফসফরাস ব্যবহার করতে পারি সরিনাম তো আমরা ব্যবহার করেই থাকি ব্যাড স্মেল যদি তার অল ডিসচার্জে থেকে থাকে সাবান দিয়ে ঘষিলেও ঘষিলেও যদি না ওঠে সেখানে কিন্তু আমরা সরিনামকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি আমরা দেখি আমরা ফিমেল রুগীদের যদি দেখি সহবাসে বিতৃষ্ণা যেখানে সিপিয়া যেখানে প্লাটিনাম লিলিয়াম টি নেটামিওর অনেকগুলো মেডিসিন ব্যবহার করে থাকি সেখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার্ডো একটা অসাধারণ মেডিসিন এবং সহবাস পরবর্তীতে আমি যেটা বলেছি দৃষ্টিশক্তি যদি ঝাপসা হয়ে আসে সিনার চায়নার মতো ন্যাটাম ফসের মতো ফসফরাসের মতো এবং যদি দেন সহবাস দেন হাঁটুতে যদি যন্ত্রণ অনুভব করে কোনিয়াম লাইকোপোডিয়ামের মতো সিপিয়ার মতো সাইলেশিয়ার মতো তাহলে সেখানেও কিন্তু আমাদের গেলিকার্ব কিন্তু একটা অসাধারণ মেডিসিন এবং আমরা এগনাচে দেখেছি সেলিনিয়ামে দেখেছি লাইকোরতে দেখেছি আমরা ইন্ডিয়া মেটালিকামে দেখেছি আমরা অনেক মেডিসিন এসিড ফসে দেখেছি আমরা অনেক মেডিসিনে দেখেছি ডিমান্ড অনেক কিন্তু কার্যক্ষমতা একেবারেই নেই ঠিক অনুরূপ যদি লক্ষণ থেকে থাকে তাহলে সেখানেও কিন্তু কেলিকার একটা অসাধারণ মেডিসিন এছাড়া আমরা চেলিডোনিয়ামে দেখেছি যে প্রসাব হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে আমরা ক্রিয়োজোটে দেখেছি সিপিয়াতে দেখেছি প্রসাব হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে সরি ইয়ে লিউকোরিয়াটা আমরা সিপিয়াতে দেখেছি লিকোরেটা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে ক্রিয়োজোটে দেখেছি তবে ক্রিয়োজোট কিন্তু যেখানে লাগে কাপড় পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যেতে পারে এবং সেই সাথে যদি ইচিং থেকে থাকে তাহলে সেখানেও কিন্তু আমরা 
টেলিকার্ভ কে চিন্তা করতে পারি এখানে কিন্তু সিপিআর নেকটামিয়র এবং টেলিকার্ভের একটা তুলনামূলক আলোচনা আমি আপনাদের শেষে রাখবো ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে সিপিআ কেও পেয়ে যাব একটা সময় টেলিকার্ভের মধ্যে সিপিআ কেও পেয়ে যাব খুব দারুণ ভাবে সিপিআ কে পেয়ে যাব যদি আপনারা তুলনামূলক নিজের সাথে নিজে যদি তুলনামূলক আলোচনা না করতে পারেন তাহলে হয়তো বেটার মেডিসিন আপনার হাত থেকে ফসকে যাবে সেখানে সিপিআর সাথে আমরা কেলিকার্ভে একটা শেষের দিকে একটা তুলনা করার চেষ্টা করব যদি সময় থেকে থাকে যদি একটা না রোগী দেখে আমি নটার সময় বাসায় ঢুকে এই আলোচনা শুরু করেছি তো যাই হোক এছাড়া যদি আমরা দেখি যেহেতু আমরা ফিমেল লক্ষণ নিয়ে আসলাম দেখুন যদি তার মাসিক স্রাব বন্ধ থাকে তাহলে তার কমরে ব্যথা করে দেখুন কমরের ব্যথায় অনেকে আছে যে যত স্রাব তত ব্যথা একটা কথা আমরা বলে থাকি সিপিআতে মেবি এই ধরনের কথা বলে থাকি যদি আমি এই কথার সাথে না রেখে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক লক্ষণকে মাথায় রেখে আমি সিমিচি ফুগাকে সরি সিমিচি ফুগাকে আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি সিমিচি ফুগার পেইন্টটা ফ্রন্ট থেকে ব্যাকে চলে যাই ফ্রন্ট থেকে ব্যাকে চলে গেলে সেখানে আমি সিমিচি ফুগাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি তার মাসিক স্ট্রাপ বন্ধ থাকে সেই সাথে যদি কোমর ব্যথা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কেলিকার্পে চিন্তা করতে পারি সেখানে সিপিআও আছে সিমিসি ফুগা আছে এবং যদি দেখি যে কখনো পরিমাণে অনেক বেশি আমি শুরুতে বলেছিলাম যে কেলিকার্প কিন্তু সবিরোধী আচরণ করে কখনো যদি প্রচুর পরিমাণে তার মাসিক স্রাব হয় কখনো যদি পরিমাণে কম হয় কখনো যদি অল্প সময় হয় কখনো যদি দীর্ঘদিন হয় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহলে সেখানেও কিন্তু কেলিকার্প একটা দারুণ মেডিসিন কিন্তু এই লক্ষণ তো অনেকগুলো মেডিসিনে আছে আমরা সেখান থেকে কম্পেয়ার করব আমরা সেখানে যতগুলো মেডিসিন আছে পালস আছে সেবাইনা আছে আমাদের চায়না আছে অনেকগুলো মেডিসিন আছে সেখান থেকে আমরা অবশ্যই কম্পেয়ার করে দেখব তবে একটা কথা মাথায় রাখুন পালসের সাথে অবশ্য যাই না তারপর আমি শেষে একটু চেষ্টা করবো এই মেডিসিন গুলোকে আরো ভালোভাবে একটা কথা দিয়ে একটু পার্থক্য করে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখলাম যে মাসিক স্রাবের সময় কমরে ব্যথা পরিমাণে অনিয়মিত কখনো কম কখনো বেশি কখনো দেরিতে কখনো আগে কখনো অল্প সময় স্থায়ী কখনো দীর্ঘ সময় স্থায়ী যদি হয় তাহলে সেখানে কেলিকার্ভের যদি অন্যান্য সিমটম মিলে যায় তাহলে আমরা সেখানে কেলিকার্ভকে ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও আমি একটা বিষয়ে বলেছিলাম যে সিপিআর আমি ব্যক্তিগত ভাবে সিপিআর আমি পর্যবেক্ষণে কয়েকটা রুগীতে পেয়েছি তার মাসিক স্রাব হওয়ার দুই তিন দিন আগে থেকে তার কষ্টকাঠিন্য দেখা দেয় আমি এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের কথা বলছি প্রায় বলতো যে আমি বুঝতে পারছি এ মাসেও কনসেপ হবে না আমার দীর্ঘদিন আমার কাছে ছিল ছয় সাত মাসের উপরে যে আমার যেই বাথরুমটা শক্ত হয়ে যায় বাথরুম ক্লিয়ার হয় না আমার তখনই আমি বুঝতে পারি যে আমার আসন্ন সময় হয়ে গেছে আমার এই মাসেও বাচ্চা কনসেপ হয়নি এই কথাটা প্রচুর পরিমাণে বলতো আমাকে প্রতিটা বাড়ে আমাকে বলতো তার সিপিআর অন্যান্য লক্ষণ ছিল আমি পরবর্তীতে সিপিআ যখন দি প্রথমত এই রুগিটা ন্যাপটামিয়র আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম পরবর্তীতে সিপিআ দেওয়ার পর রুগিটা ভালো হয়ে গেছিল তাহলে আমরা যেটা বললাম যে মাসিক শুরু হওয়ার আগে যদি তার কোমরে ব্যথা করে এবং যদি সে কমরে ব্যথাটা সময়ও চলতে থাকে এবং মাসিক স্রাব শুরু হওয়ার আগে যদি তার খুচা মারা ব্যথা হয় সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এই জায়গাটা আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আমরা এসিড ফচে দেখেছি যে সেডিমেন্ট জমা হয় প্রসাবের পর সেখানে ঘন ফেনাযুক্ত ঘন মানে সেডিমেন্ট জমা হয় সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি যদি আমরা ইটের গুঁড়ো ধোয়ার মতো হয় লালচে বর্ণের হয় সেখানে আমরা লাইকোফোডিয়ামকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি আমরা দেখি তার লিভার অঞ্চলে খুচা মারা ব্যথা লিভার অঞ্চলে গরম এবং জ্বালাবোধ এবং ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি যদি এই লক্ষণ থেকে থাকে সেখানে আমরা কিন্তু কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি যেখানে ব্রায়ো আছে যেহেতু ডান পাশে ব্রায়ো ডান পাশে একটা দারুণ মেডিসিন সেলিডোনিয়াম আছে 
এবং যদি তার বার্নিং থেকে থাকে জ্বালা পোড়া থেকে থাকে তাহলে সেখানে আমরা সালফারকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আপনি তার মধ্যে মাইন্ড সিমটমে গেলে ওটা ভালো হবে তার মধ্যে কিছু ডেলিউশন খুঁজে পাবেন উড়ে বেড়াচ্ছে ধরছি আমি ধরছি ধরার মতো একটা চেষ্টা করছি হাত বাড়ে ধরার চেষ্টা করছি এই ডেলিউশনটা তার মধ্যে কিন্তু খুঁজে পাবেন এছাড়াও আমরা দেখেছি যে আহ ব্রায়নাতে মাসিক স্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তার নাক দিয়ে রক্তস্রাব দেখেছি আমরা যদি দেখি এরও নাক দিয়ে রক্তস্রাব আছে তবে মাসিক স্রাব বন্ধ হওয়া জনিত কারণে নয় যে কোনো কারণ জনিত কারণে নাক দিয়ে তার রক্তস্রাব আসতে পারে ঠিক যেন পালসি টেলার মতো কার্বোভেজের মতো এছাড়াও আমরা মার্কসলে দেখেছি যে তার মুখে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ আছে লালা থাকা সত্ত্বেও তার দুর্গন্ধ আছে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত স্বাদ যদি থেকে থাকে তাহলে সেখানেও কিন্তু আমরা কেলিকাপকে চিন্তা করতে পারি এবং কি যদি রুগী আপনাকে বলে যে আমার পাকস্থলের উপরি ভাগ স্পর্শ কাতর ব্যথা আমি অবশ্য একটা ক্লাসে মেবি মানছুরা ম্যাম আছেন মানছুরা ম্যাম আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কোন পেটে ফুলা থাকলে আমরা কি মেডিসিন ব্যবহার করব কিছু কিছু রাইটার বলেছে উপরে পেটে লাইকোপোডিয়াম আসলে কার্ভোভেস নিচের পেটে লাইকোপোডিয়াম ফুলা ভাব লাইকোপোডিয়ামের গঠনটা দেখুন এর যা বিতর্ক থাকলে অবশ্যই থাকতে পারে অনেকে হয়তো যারা পড়েছেন যে যে রাইটার পড়েছেন ভুল লেখলেও সেটা লিখেছে সঠিক লেখলেও লিখেছে যে উপরে পেটে লাইকোপোডিয়াম আসলে গঠনটা দেখেন একটা সিলিন্ডারের ন্যায় লাইকোপোডিয়াম নিম্ন পেটটা ফোলা থাকে নিম্ন অংশটা ফোলা থাকে সেখানে লাইকোপোডিয়াম নিম্ন ভাগে যদি ফোলা থাকে সেখানে লাইকোপোডিয়াম আমি সে সাথে একটা কথা বলেছিলাম যদি তার উপরের পেটে যদি বুকের মাছ ভর্তি মানে উপরে পেট ফোলা বুকের মাছ বরাবর যদি তার ব্যথা অনুভব থেকে থাকে ব্যথার কথা যদি বলে থাকে এবং যদি জ্বালার কথা বলে থাকে আমি সেখানে লাইকোপোডিয়াম শক্তি ব্যবহার করি এবং দারুণ রেজাল্ট পাই এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত আপনাদের নাও লাগতে পারে ব্যক্তিগত অভিমত আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবং আমার অসংখ্য রুগীকে অবশ্য ট্রিটমেন্ট দেওয়া আছে তো যাই হোক আমরা যদি দেখি পাকস্থলের উপরে ভাগ স্পর্শ কাতর ব্যথা যেখানে আমরা নাক্সকে চিন্তা করে থাকি নাক্সভম সম্পর্কে সবাই জানেন নাক্সভমের লক্ষণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই নাক্সভমের মতো যদি লক্ষণ থেকে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি যেটা বললাম যে খাবার খাবারের কথা যেটা বলতে যে এই কথাটা চলে আসলো যদি খাবার পর তার যদি মুখে পানি পূর্ণতা চলে আসে সেখানেও কিন্তু আমরা ঠিক যেন মার্ক গ্রুপের মেডিসিনে মার্কসলের মতো যে রসে ভরে গেছে জিব্বা সেখানে কিন্তু আমরা আহ চিন্তা করতে পারি এবং তার অনুভূতি ডেলিউশনটা এমন হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে আমার পাকস্থলীটাই পরিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্পকে চিন্তা করতে পারি আমরা এছাড়াও যদি দেখি যে তার প্রচুর পরিমাণে পিপাসা এবং সামান্য কিছু খেলেই যেন পেট ভরে যাচ্ছে যেটা লাইকোপোডে আমি বললাম অল্প খাইলে লাইকোপোডিয়ামের একটা ডিমান্ড থাকে আমি যেটা বোঝার ক্ষেত্রে আমি বলে থাকি যে বুড়ো মানুষের সাদ বেশি সাধ্য নয় যারা বয়স্ক হয়ে গেছেন ক্ষমা করবেন এই কথাটা তাদের জন্য ছোট করার জন্য না আমার কথা বলার জন্য বয়স্ক ব্যক্তিদের সাদ বেশি সাধ্য থাকে না যেখানে লাইকোফোডিয়াম সে যে কোনো দিক থেকে প্রচুর ডিমান্ড থাকে কিন্তু সাধ্য থাকে না সাদ থাকে সাধ্য থাকে না সেখানে আমরা লাইকোপোডিয়ামকে ব্যবহার করে থাকি ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি দেখি সামান্য খাইলেই পেট ভরে যায় খুব খেতে ইচ্ছা করছে খুব খিদা লেগেছে আমি অনেক খেতে পারবো অনেক খেতে পারবো লাইকোপোডিয়াম খেতে গেলাম দুলুকমা খেলাম না পেট ভরে গেল যেখানে লাইকোপোডিয়ামকে আমরা প্রায়োরিটি দিই ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি সামান্য কিছু খেলেই পেট ভরে যায় পেটটা ফেফে যায় সেখানে কিন্তু আমরা লাইকোর ন্যায় কেলি কাটকো চিন্তা করতে পারি এবং ন্যাপটা মেয়ের রুগীগুলো খাদ্য নালিতে সংকুচিত যদি হয়ে আসে যেখানে আমরা ন্যাপটা মেয়ের ব্যবহার করে থাকি ঠিক অনুরূপ ভাবে কেলিকার্টকে ব্যবহার করতে পারি যদি খোঁচামারা লক্ষণ থেকে থাকে সুই ফুটানো লক্ষণ যদি তার মধ্যে ঠিক থেকে থাকে কাটা ফোটার মতো যদি লক্ষণ থেকে থাকে ঠিক যেন হেপার সালফের যেমন গলায় যেমন ওই যে টনসিলাইটিস এর রুগীগুলো বলে থাকে আমার কি জন্য একটা ফুটছে নাইটিক এসিড এর রুগীগুলো যেন বলে থাকে চালিশের রুগীগুলো বলে থাকে কি জন্য আমার গলায় ফুটছে কাটার ন্যায় ফুটছে ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি কাটা ফুটে না যাওয়ার মতো ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্পকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আমরা দেখেছি এন্টিমটার্ডের রুগীগুলো 
শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে উঠে বসে থাকতে বাধ্য হয় যেখানে বাচ্চারা কোলে থাকলে ভালো লাগে কোলে কোলে থাকার একটা প্রবণতা নিয়ে আমি একটা মেডিসিনে কয়েকটা মেডিসিন এর কম্পেয়ার করেছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের এন্টিন টার্ড আছে যে কোলে থাকতে চাই সে উঠে বসতে চাই কারণটা হলো শুয়ে থাকলে তার শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় ঠিক অনুরূপ ভাবে যদি আমরা কেলিকার্পকে দেখে থাকি তাহলে যদি তার শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে সে বসে থাকলে সামনের দিকে ঝুঁকলে ঠিক যেন তীর ধনুকের ন্যায় সামনের দিকে ঝুঁকলে কলচিন্তার রুগীগুলো যেমন সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে তার ব্যথার আরাম হয় ঠিক অনুরূপ ভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে কিন্তু তার ভালো থাকে যদি এমনটা হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু কেলিকার্ড স্পেশালি মাথায় রাখুন শেষ রাত্রে কেলিকার্ডের রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায় যে কোনো রোগ লক্ষণ কোন রাইটার বলছে দুইটা কোন রাইটার বলছে তিনটা তাহলে দুই তিনটার পরে যদি তার রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু নিউমোনিয়া হোক আর হাঁপানি কাশি হোক আর কাশ সাধারণ কাশি হোক যে কোনো রোগ লক্ষণ হোক আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি যেমন ছিদ্রনে বলছে নির্দিষ্ট সময়ে লাইকোপোডিয়ামে বলছে বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা আমার রাষ্ট্রে বলছে সন্ধ্যার পরে হম রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি লেখেছি যে বলছে রাত্রে ঘুমের পরে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি লাইকোপোডিয়াম বলছে ঘুমের পরে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি বেলেডোনা বলছে আমি ঘুমাতে গেলে আমার যত রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি অর্থাৎ আসমোকা আটকে উঠি লাভ দে উঠি যদি এরকম ভাবে বলে আমার রাত দুটা তিনটার পর থেকে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ডকে চিন্তা করতে পারি এই লক্ষণ গুলো থাকলে অবশ্যই সেখানে আমরা কেলিকার্ডকে প্রাধান্য দিব ইনশাল্লাহ এবার আসুন আমরা যদি অন্যান্য রোগ লক্ষণ নিয়ে আলোচনা না করে এবার আমরা যদি মাইন্ড সিমটম নিয়ে একটু আলোচনা করে শেষ করি তাহলে হয়তো ভালো হবে যেহেতু ক্লাস নয়টা আটান্ন বেজে গেছে হয়তো এখনো বিশ তিরিশ মিনিট লেগে যাবে শেষ করতে আমরা অন্যান্য লক্ষণ হয়তো যদি পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের দিব তবে সেই সাথে আমি একটু মাইন্ড সিমটম বলবো মাইন্ড সিমটম বলে আহ প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন এর আলোকে বলে শেষ করার চেষ্টা করব তাহলে দেখুন আমরা যেহেতু শুরুতে বলেছিলাম যে কেলি গ্রুপের মেডিসিন গুলো খুব নীতিবান কর্তব্য পড়ায় নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে যে লক্ষণ গুলো আমরা বললাম ওখানে কিন্তু আমাদের ওই লক্ষণ গুলো চলে আসবে অর্থাৎ সে যথেষ্ট সোজা সাপটা মানুষ যথেষ্ট অর্ডার ফলো করবে ল ফলো করবে তার মধ্যে সৃজনশীলতা পাবেন না সৃজনশীলতা বলতে নতুনত্ব খুঁজে পাবেন না সে যা আছে তাই নিয়ে আঁকড়ে ধরবে পরিবর্তনটা খুঁজে খুঁজতে চাইবে না পরিবর্তন সে বিশ্বাসী হবে না এইখানে কিন্তু আপনি আবার বিপরীতমুখী আচরণ আমাদের খুঁজে পাবো তাহলে তার আমরা মাইন্ড সিমটম নিয়ে ব্যাখ্যা করার আগে একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে আসি দেখা যাক তারপরে একটা সামারি আনার চেষ্টা করব তাহলে দেখুন আমরা যদি রুগীকে দেখি কেলিকার্বের রুগীকে দেখি মাইন্ড সিমটমে তাহলে ঠিক যেন ক্যামোমিলার বন্ধু ঠিক যেন এন্টিমটা বন্ধু স্পেশালি ক্যামোমিলার সাথে খুব যায় আমাদের কেলিকার্ড আবার দেখুন তার মধ্যে মৃত্যু ভয় আছে তার মধ্যে এখনাইট বা আর্সেনিক অ্যালবের মতো মৃত্যু ভয় আছে মনের লক্ষণে যদি আমরা দেখি তাহলে এই লোকটা কিন্তু বিরক্তিপূর্ণ মতো ঝগড়াটে মনোভাব এবং এর মধ্যে যে সকল শ্রদ্ধ ডাক্তার আহ স্যার এবং ম্যাম আছেন যাদের বাসার লোকজন বাসায় গ্যাঞ্জাম করতে পছন্দ করে ঝগড়া ঝাটি করতে পছন্দ করে করতে পছন্দ করে ক্রোধ দেখাতে পছন্দ করে বাইরে গেলে তারা বিলাই সাজে ঘরে বাঘ সাজে তাদের জন্য কিন্তু কেলিকার্প একটা দারুণ মেডিসিন অর্থাৎ এরা নিজ পরিবেশে নিজের জায়গায় এদের ভিতরে কিন্তু একটা ভয় দারুণ ভয় কাজ করে নিজ পরিবেশে নিজের জায়গায় সেই ভয়টা হলো যে আমি হয়তো মরে যাব। ঝগড়া করতে পছন্দ করে খিটখিটের স্বভাব ক্রোধ স্বভাবটা ঠিক যেন হেপার সালফের মতো হেপার সালফ রাগ বহির্ভূত ক্রোধ যখন চলে আসে সে কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় ভাঙচুর গ্যাঞ্জাম মারপিট আগুন ধরানো সবকিছুতে কিন্তু সে পারদর্শী হয়ে পড়ে কখন যখন তার রাগটা ক্রোধে পরিণত হয়ে যায় তাহলে আমরা আসুন দেখি লোকটা ঝগড়াটে ঠিক যেন ল্যাকেসিস মতো তবে মাথায় রাখুন ল্যাকেসিস প্রচুর মিথ্যা কথা বলে 
ল্যাকেসিস পূর্বে কি বাক্য ব্যবহার করেছিল পূর্বে কি শব্দ ব্যবহার করেছিল ল্যাকেসিস কিন্তু সেটা বলতে পারে না কারণ সে মিথ্যাবাদী ল্যাকেসিস গরম কাতর আমাদের কেলিকার কিন্তু শীত কাতর ল্যাকেসিস ঘুমের পর রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি ঘুম থেকে ভাঙার ওঠার পরে আর টেলিকার হলো শেষ রাত্রের দুইটা তিনটা কেউ দুইটা কেউ তিনটা বলছে কোন রাইটার দুইটা তিনটার পরে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি তো যাই হোক এই পার্থক্য করলে আমরা ল্যাকেসিস কে পার্থক্য করতে পারবো গরম কাতর শীত কাতর যদি একুট কেচে কখনো আমি কাতরতা খুঁজতে যাই না একুট কেচে কখনো আমি পাশ খুঁজি না এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত মতামত আমরা যদি সেই সাথে দেখি যে তার মৃত্যু ভয় আছে কখন যদি সে একা থাকে তার মানে আমরা দেখলাম যে কেলিকার্পের রুগীগুলো একা থাকতে পারে না কোম্পানি ডিজায়ার করে তবে কিন্তু এরা খুব স্পর্শ কাতর অল্পতেই কিন্তু তাদের রাগ ভাব ঝগড়া ভাব খিটখিটে মেজাজি ভাব খুঁজে পাবেন সে একা থাকবে না পরিবারের সবার সাথে নিয়ে থাকবে কিন্তু তারপরে পরিবারের লোকের সাথে ঝগড়া করবে ঠিক যেন কেমোমিলার মতো আপনাকে সেবা আপনি আপনি কেমোমিলাকে সেবা করছেন আপনাকে মারধর গালিগালাস করতে বাজে ভাষা ব্যবহার করতে লাথি ছুটতে থুতু ছুটতে সে দ্বিধাবোধ করবে না ঠিক যেটা বললাম কেমোমিলার সাথে খুব যায় আমাদের কেলিকার্বো অনুরূপ ভাবে তাহলে দেখলাম সে একা থাকতে চায় না কোম্পানি ডিজায়ার করে কেন একা থাকতে চায় না কারণ তার মনের মধ্যে একটা ভয় আছে কি ভয় মৃত্যু ভয় অমঙ্গল চিন্তা তার মধ্যে কাজ করে আমি মনে হয় রোগ লক্ষণে মারা যাব ঠিক যেন আর্সেনিক অ্যাল আমি এই রোগেই মারা যাব এই রোগটা আমার ভালো হওয়ার যোগ্য নয় ভাবতে ভাবতে আমি শেষ দুর্বলতা চলে এসেছে এখন আর অস্থিরতা মনে থাকলেও দেহ নেই কারণ আমরা জানি আর্সেনিক অ্যালবের অস্থিরতা প্রথমে মনে মন পরবর্তীতে দেহে একটা সময় এসে যদি আর্সেনিক অ্যালবের দেহের অস্থিরতা নাও খুঁজে পান যদি শুয়ে শুয়ে মনের অস্থিরতা খুঁজে পান তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে আর্সেনিক অ্যালবকে চিন্তা করতে পারি তাহলে দেখলাম সে একা থাকতে ভয় পায় মৃত্যুর ভয় পায় ভূতের ভয় পায় অন্ধকারে শুয়ে ভয় পায় তার ভয়ের অধ্যায়ে যদি যান ভবিষ্যতের ভয় পায় আমরা ব্রায়নে হাতে দেখেছি আর একটা মেডিসিন আমি গতকালকে পরশু দিনকে আমি হয়তো পড়ছিলাম সেও প্রচুর পরিমাণে অর্থনৈতিক ভয় নিয়ে থাকে যেখানে ব্রায়নিয়াল ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করতে করতে অর্থনৈতিক ভয় নিয়ে চিন্তা করে ভবিষ্যতের কথা এখানে কিন্তু আমাদের কেলিকার্বের কিন্তু ভবিষ্যতের ভয় আছে মৃত্যু ভয়টা তার মধ্যে কিন্তু ভীষণ কাজ করে এবং সর্বোপরি সবশেষ একটা কথা এই যে ভয় ভয়কে না জয় করার যে অভিব্যক্তি ভয়কে না জয় করার যে মেন্টালিটি তার মধ্যে কাজ করে একটাই কারণ তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয় আত্মবিশ্বাস না থাকার কারণে আজকের কেলিকার পরবর্তীতে যে ভবিষ্যতের যে ভয় সে ভয়টা কিন্তু তার মধ্যে কাজ করে তো যাই হোক আমরা যদি তার আরো রোগ লক্ষণ দেখি এবং একটা জিনিস দেখুন বেড়াটা কার্বে আমরা দেখেছি যে পেশার পরিবর্তন চায় না সে চুপ করে থাকতে চাই একটা জায়গায় পড়ে থাকতে চাই যেখানে এপিসমেল খুব দ্রুত গতিতে চঞ্চল স্বভাবের পাওয়া যায় আমরা টিবার মেডুরি নামে পাই আমরা ঠিক খুব চঞ্চল স্বভাবে পাই অর্থাৎ ইসের বেড়াটা কার্বে ঠিক বিপরীত আর বেড়াটা কার্বে খুব সমমুখে আমাদের কেলিকার্প সেও চায় না যে আমি পেশার পরিবর্তন করি তবে পেশা জগতের উন্নতি সাধন করতে পারি আমি নতুনত্ব চাই না আমি সৃজনশীলতা চাই না আমি যেখানে আছি এখানে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি এই পরিবেশটাই পড়ে থাকতে চাই যদি এই লক্ষণ তার মনের মধ্যে খুঁজে পান তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্পকে চিন্তা করতে পারি তাহলে আমরা ভয় অধ্যায়ে গেলাম এবং আমরা যদি তার দেখি যে তার মনের ভিতরে একটা জায়গায় সৃজনশীলতার অভাবে সংরক্ষণশীল মানসিকতার অভাব জনিত কারণে এবং দায়িত্বশীল মানুষ হওয়ার কারণে ঠিক যেন কিসের কষ্টিকামের মতো দায়িত্বশীল মানুষ হওয়ার কারণে সে একটা জায়গায় সংরক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করার পরবর্তীতে সে পরিবর্তন চায় না সে চাই যে জায়গায় আছে আমি এই জায়গায় ভালো থাকি এই জায়গায় আমি থাকব। তাহলে সেখানে আমরা কি চিন্তা করতে পারি 
কেলিকার্প কে চিন্তা করতে পারি তবে একটা কথা মাথায় রাখুন কেলিকার্প কিন্তু প্রচন্ড পরিশ্রমী ঠিক এপিসমেল এর মতো প্রচন্ড পরিশ্রমী এবং সৎ রক্ষণশীল মনোভাব কিন্তু কষ্টিকামেও আছে তবে কষ্টিকাম কিন্তু নমনীয় আর আমাদের কেলিকার্প কিন্তু অনমনীয় কষ্টিকাম দয়ালু তার মধ্যে সহানুভূতি কাজ করে কিন্তু কেলিকার্প এতটাই রক্ষণশীল তার মধ্যে দয়া তার মধ্যে সহানুভূতি তার মধ্যে এসব কাজ করে না সে একমাত্র রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করে যেটা আমরা বিশেষ করে দেখুন আপনি একটা অর্ডার করেছেন সেটা আমার হিটলারের যে মূল শক্তি ছিল যদিও আমি ইতিহাস কম জানি ইতিহাসের স্টুডেন্ট না ইকোনমিক্স এর স্টুডেন্ট আমি একটা গল্পে শুনেছিলাম যে তোমার মূল শক্তি কি বন্ধু হিটলারকে জিজ্ঞেস করেছিল তখন বলেছিল যে দেখো আমার মূল শক্তি কি তার সেনাবাহিনীকে অর্ডার দিয়েছিল সামনের দিকে এগিয়ে যাও দোতলায় বসেছিল সম্ভবত সেনাবাহিনীর লোকজন তখন তার সেনাবাহিনীর লোকজন কিন্তু সেটা পিছু পা হয়নি সামনের দিকে এগিয়ে ঝপ ঝপ করে উপর থেকে পড়ে মারা গেছে ভালো কি খারাপ মন্দ কি ভালো সেটা বিচার করার ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না ঠিক কেলিকার তাই সৃজনশীলতা না থাকার কারণে রক্ষণশীল মনোভাব থাকার কারণে সে কি করে ভালো মন্দকে বিচার করে না তার কাছে যা অর্ডার এসেছে তাই এবং সে যদি কোনো কাজকে মূল্যায়ন করে ব্যক্তিগত ভাবে তাহলে তার মধ্যে দুইটা জিনিস কাজ করে যদি ভালো হয় সেটা যদি সমাজ নিয়মতান্ত্রিক হয় ঐতিহ্যকে ধরে রাখে তাহলে সেটা ভালো আর যদি না রাখে তাহলে সেটা মন্দ হয় কালো নয় সাদা দেখুন এবং সে ঐতিহ্যের অর্ডার কাকে এতটা ফলো করে যেমন দেখুন এক জায়গায় জটলা বেঁধে আছে কোন একটা ভালো কাজের উদ্দেশ্যে কিন্তু উপর থেকে অর্ডার আসলো প্রশাসনিক অর্ডার আসলো ছত্রভঙ্গ করে দাও সেখানে ভালো কাজ হচ্ছে কি খারাপ কাজ হচ্ছে দেখার দরকার নাই সমাজের উন্নয়ন হচ্ছে কি রাষ্ট্রের উন্নয়ন হচ্ছে দেখার দরকার নাই কেলিকাপ সেখানে কিন্তু গন্ডগোল পাকে দিচ্ছে হ্যাঁ লাঠি শুরু করে দিচ্ছে ছোট ছোট আকারে তাকে আঘাত দেওয়া শুরু করে দিচ্ছে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্য যেটা আমরা কেলিকার্বের মধ্যে পাই অর্ডারটাকে ফলো করার মেন্টালিটি তার মধ্যে পাই দ্যাটস মিন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার সংরক্ষণশীল মনোভাবকে ধরে রাখার যে প্রবণতা তার মধ্যে কিন্তু আমরা খুঁজে পাই তাহলে তার মধ্যে আমরা কিছুটা রক্ষণশীল রিজার্ভ বলা যেতে পারে না যেখানে নেটটা মিয়রের কাছাকাছি বা নেটটা মিয়রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু দেখা গেল নেটটা মিয়র থেকে পার্থক্য হলো যে নেটটা মিয়র কোম্পানি ডিজার্ভ করে না সেখানে কোম্পানি ডিজার্ভ করে আমাদের আহ কেলিকার এবং নেটটা মিয়র গরম কাতর কেলিকার ফল শীত কাতর নেটটা মিয়র ইমোশন কে খুব বেশি প্রাধান্য দেয় কেলিকার ইমোশন কে প্রাধান্য দেয় না বাস্তবতা কি বর্তমান যে রীতি নীতি চলছে সেটা মেনে চলতে হবে এবং সেই সাথে যদি আরেকটু দেখেন তাহলে কেলিকার খুব বুঝে শুনে চলার লোক ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ সে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাকে বুঝে চলার চেষ্টা করবে যেটা মাইন্ড সিমটম আমরা পেয়ে থাকি যদি এই লক্ষণ থেকে থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্পকে চিন্তা করতে পারি দেখুন আমরা সিপিআর সাথে একটা তুলনা করতে চেয়েছিলাম ছোট করে তুলনা করব দশটা এগারোটা দশটা এগারো বাজে রাতের খাবারটা এখন হয়নি শেষ করব বিশের মধ্যে দেখুন আমরা সিপিআর মধ্যে দেখেছি আমরা পালসিটিলার মধ্যে দেখেছি যে সে যখন রোগ লক্ষণ বর্ণনা করে তখন সে কান্নাকাটি করে না করে সে বলতে পারে না যেটা আমরা সিপিআর মধ্যে দেখেছি পালসিটিলার মধ্যে দেখেছি দেখুন সিপিআর কিন্তু 
তাদের প্রতি ঘৃণা করে কাদের প্রতি যাদের প্রতি তাদেরকে সে এখন বিতৃষ্ণা এসে গেছে কাদের প্রতি যাদেরকে সে খুব বেশি ভালোবাসত সন্তান স্বামী সংসার আত্মীয় স্বজন যাদেরকে ভীষণ ভালোবাসত তাদের প্রতি এখন বিতৃষ্ণা চলে এসেছে সিপিয়া আর সংক্ষিপ্ত আকারে করছি আর আমাদের কেলিকার বে দেখুন তাদের সাথে সে ঝগড়া করে তাদের সাথে সে গ্যাঞ্জাম করে প্রচলিত ভাষা তাদের সাথে সে উচ্চবাচ্চ রাগ এবং জিদ এবং ক্রোধ দেখায় যাদেরকে সে আপন যার পরিবারে যাদেরকে সে কাছের মানুষ ভাবে কিন্তু যদি তারা দূরের হয়ে যায় তাহলে সেখানে আর তাদের সাথে সেই ব্যবহারটা করে না যে ব্যবহারটা বাইরের করা বাইরে মানে বাইরের লোকের সাথে যে ব্যবহারটা যে ঠান্ডা মাথায় কথা বলা বা ভদ্রভাবে কথা বলা সেটা কিন্তু কাছের লোকের সাথে আমাদের কেলিকার্ভ কিন্তু করে না আর সিপিয়া কাদের প্রতি যাদের প্রতি বিতৃষ্ণা এসেছে যাদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল তাদের সাথে প্রতি তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে যদি এই লক্ষণ থাকে যে বিতৃষ্ণা কাছের লোকের প্রতি যাদের ক্ষেত্রে সে ভালোবাসত সিপিয়া আর যদি দেখেন কাছের লোকের সাথে সে ঝগড়া করতে পছন্দ করে পরিবারের লোকের সাথে সে ঝগড়া করতে পছন্দ করে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আমরা আরো অনেক লক্ষণ আছে মাইন্ড সিমটমে আর দূর যে এগোবো না ক্ষমা করবেন আমি দশটা ভিজে শেষ করব এছাড়া আমরা যদি দেখি অন্যান্য প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের আলোকে ডান ফুসফুস আক্রান্ত হলে ফুসফুস জনিত রোগ লক্ষণে নিউমোনিয়া হোক হাঁপানি হোক কাশি হোক ব্রঙ্কাইটিস হোক যাই হোক না কেন যদি রাত তিনটার পরে দুইটা তিনটার পরে যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে সামান্য কারণেই যদি তার ঠান্ডা লেগে যায় নাক বন্ধ হয়ে যায় ব্যথা করে বুকে সুই ফোটানোর মতো ব্যথা ঠিক পুরুষ যদি হয়ে থাকেন ব্রেস্টের নিপিলের নিচ অংশে সুই ফোটানোর মতো ব্যথা উপরের অংশে ব্রায়নিয়া ড্রাই ভাব থাকলে ব্রায়নিয়া দাঁতেও যদি সুই ফোটানোর মতো ব্যথা থাকে তাহলে কেলিকার আমরা চিন্তা করতে পারি এছাড়াও আমরা এক কথাই ডিসপেসিয়াতে আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আর্জেন্টাম নাইটিকামের মতো মিষ্টি খেতে ভালোবাসে লাইকোপোডিয়ামের মতো মিষ্টি খেতে ভালোবাসে এবং লাইকোপোডিয়ামের মতো যদি বৃদ্ধ লোকের ডিসপেসিয়া রোগে ভুগে ভুগতে থাকে সেখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি পেটটা ফুলে থাকলে ঠিক ফেটে যাবে চায়না বা চায়নার মতো অথবা কার্বোভেজের মতো লাইকোফোডিয়ামের মধ্যে যদি পেট ফুলে থাকে এবং যদি আমরা দেখি নাক্স কলোসিন সরি কলসিকাম ইপিকা ফসফরাস বা আদার্স এর মতো যদি বমি বমি ভাব থাকে সেখানেও কিন্তু আমরা ডিসপেপসিয়াতে আমরা কেলিকার্ভকে ব্যবহার করতে পারি এছাড়া আমরা কমরের যে ব্যথা বলেছি তীব্র ব্যথা অনর্বত ব্যথা যদি থেকে থাকে তাহলে সেখানেও আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়া যদি আমরা দেখি স্ত্রী রোগে যেটা বললাম যদি থেকে থাকে যদি অন্যান্য রোগ লক্ষণ কেলিকার্ভের হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি এছাড়া আমরা পুরুষদের ক্ষেত্রে বলেছি যে প্রচুর পরে ইন্ডিয়া মেটালিকামের মতো সেলিনিয়ামের মতো অ্যাসিড ফসের মতো আমাদের লিউফুলিনের মতো যদি লাইকোপোডিয়ামের মতো থেকে থাকে প্রচুর পরিমাণে ডিমান্ড সেখানেও আমরা কিন্তু সক্ষমতা নেই সেখানে আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও ফ্যারাম গ্রুপের মেডিসিনের মতো যদি রক্ত শূন্যতা থেকে থাকে চায়নার মতো আহ ফসফরাসের মতো এসিড ফসের মতো যদি রক্ত স্বল্পতা থেকে থাকে তাহলে সেখানে আমরা কিন্তু কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি হৃদযন্ত্রের পীড়াতে যেখানে আমি এপোসাইনাম আর্সেনিক আছে ডিজিটালিস আছে ক্রেটিক্যালিস ক্রেটিকাস অক্সালিট আছে যদি রোগ লক্ষণে থেকে থাকে তাহলে সেখানে আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়াও যদি আমরা যে কোনো বাদ ব্যথাতে স্পেশালি ক্রনিক হোক আর একুইট হোক বংশগত হোক আর যাই হোক যদি সেখানে সুই ফুটানোর মতো ব্যথা থাকে এবং ঠান্ডাতে রোগ লক্ষণে শীতকাতর হয় প্রচন্ড পরিমাণে শীতকাতর হয়ে থাকে তাহলে সেখানে আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি এছাড়া উদারাময়ও কিন্তু আমরা কেলিকার্ভকে চিন্তা করতে পারি তো যাই হোক এই ছিল আজকে আমার কেলিকার্ভের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা এর চেয়ে বেশি দীর্ঘ করার মতো সক্ষমতা আমার নেই স্বল্প ভাষায় অনেক লক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করলাম তবে সর্বোপরি একটা কথা বলবো কেলিকার্ভের সামান্য কিছু কথা মনে রাখলেই হবে 
খুব বেশি ধৈর্যহীন যেখানে আমরা শরীর পেশেন্টদের দেখে থাকি অস্থিরতা বা চঞ্চলতা অর্থাৎ সহ্য ক্ষমতা কম কলহ প্রিয় এবং নিজ ঘরে কলহ প্রিয় বিবাদ প্রিয় সুইফুটানোর মতো ব্যথা এপিসের বিপরীত শীতকাতর যদি এসব লক্ষণ থেকে থাকে তাহলে মোটামুটি আপনি টেলিকার পে চিন্তা করতে পারেন তো যাই হোক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আমার টেলিকার আলোচনা এখানে শেষ করছি আহ